bonjour, je vous ah, passe aujourd'hui bon. euh, Place de l'Amérique oui. à Dijon. Vous me prenez euh, Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose là-dessus Sur euh... ce qui se passe ici, voilà. pourquoi nous sommes là Eh bien, c'est voilà. pour annoncer que depuis le 28 mars, donc, il y a des anciennes terres maraîchères qui sont retravaillées plutôt en bio par un collectif, donc oui, euh, le collectif des Lentillères. Euh, ceux qui n'ont pas de jardin, qui souhaitent pouvoir euh, aussi faire voir pousser des légumes, des, des fruits, pourront le faire. Oui. Et donc là, on est ici pour manifester aussi contre une expulsion éventuelle de ce qu'on appelle la villa. C'est une villa donc, qui a été achetée par la mairie euh, récemment. Et elle nous sert de base pour y stocker le matériel, pour y faire des semis, donc euh, de, des, des jeunes pousses. Quoi. Et ça nous sert aussi de lieu de réunion, oui. toujours convivial. Et puis ça nous sert également pour y afficher le planning. Et quelques personnes, 5-6 personnes y vivent actuellement et sont menacées d'expulsion. Donc c'est euh, pour dire notre désir de pouvoir laisser ces gens en place que nous sommes là. Oui. et pour aussi permettre à ces terres potagères, en attendant que le plan d'urbanisme qui prévoit d'y construire euh, se mette en place, eh bien on utilise ces terres. Je crois que bah, trouver de bons fruits, de bons légumes devient de plus en plus problématique pardon, de nos jours. Là, il suffit de retrousser les manches, les outils sont à la disposition des jardiniers, amateurs ou confirmés, tout le monde peut venir. Très voilà, bien. donc euh, bienvenue au collectif euh, des Lentillères. C'est le collectif, il s'agit du collectif des Lentillères des, euh, Je crois qu'il faut appeler ça comme ça. Je lui demandais, moi je suis une nouvelle recrue. Oui, hein, c'est à peu près, c'est pour avoir... C'est un projet dont je rêvais depuis longtemps. C'est oui. pas moi qui l'ai fait, mais d'autres l'ont fait. Oui, c'est un donc, relais. C'est volontiers que je viens retrousser mes manches avec euh, cette sympathique équipe euh, qui a un très bon esprit. Voilà, il n'y a pas de chef. Chacun voilà. fait comme il veut dans le respect et de la terre et des uns et des autres. Et des unes et des autres. Je vous remercie. Je vous en prie.
dans quelques jours, ça va faire le sens. Ouais, peut-être, euh, je sais pas si c'est possible de faire le lien avec les gens euh, de l'intérieur. Ou... le projet et en nous questionnant un petit peu sur comment enfin sur comment ça marche etc Elle nous a dit que ça semblait être un bon projet avec des gens sérieux <rire> et que donc il allait en parler demain avec le maire pour voir si on pouvait le, le rencontrer dès que possible Bravo Ouais, ça, il avait l'air de dire comme c'était un bon projet et tout, ça pourrait marcher vite. Euh, il commençait déjà à nous dire que peut-être euh, on nous proposait un autre endroit ou je sais pas trop quoi. Déjà, euh, <rire> mais donc du coup, lui dire que voilà, de toute façon, il n'y a pas deux endroits comme ça à Dijon et que euh, c'était là-bas qu'on voulait. Là où il y a moins de pression immobilière. Ouais. <rire> donc voilà. voilà. Pas vraiment grand-chose de bien détonnant. Mais... Non, non, c'est bien. C'est pour ça, quoi. Ouais, c'est sûr avec le maire. Non, non, c'est pas grave. Je sais pas, c'était qui que vous avez rencontré L'adjoint aux questions financières. Probablement pas l'adjoint qui intéresse.